三小时后将出现丧尸。倒计时两个小时五十九分，我在一间小超市打工。一分钟之前，我收到了上面那条短信，这让我心中有些忐忑。我拨出了一个电话：“李哥，我是酱汁超市的小庄，能不能麻烦你送一趟货过来？越快越好，好多谢。”挂了电话。我在超市里转了一圈，清点库存。小包装的米面合计五十袋，各种口味泡面三十箱，各种香肠卤蛋一整个货架。超市里的库存实在不少，如果真的出现丧尸，只有我一个人的话，撑上半年都可以。唯一的问题就是所有人都知道这里是间超市，如果灾难袭来，丰厚的物资必定会引来麻烦。我思考了一会，翻出斧头和梯子，准备拆了门口的招牌。这时送货的李哥到了，咋回事？你们这超市不干了？那你还让我送货干啥？我后背一僵，不知道该怎么说。如果真的说是因为丧尸要来了，恐怕要被当成疯子。我极力合理化措辞。老板要扩建，囤货加装修。超市要装修，那货卸哪儿？李哥，这些货搬到二楼仓库吧。此时放在上衣口袋的手机一直在震，不停有短信进来。倒计时两小时五十八分，倒计时两小时五十七分，过去四十多分钟，我就收到了四十多条短信。如果是恶作剧的话，哪有人如此固执？眼看李哥卸完货，我忍不住问了一句：“李哥，你相信世界末日吗？”李哥斜眼看过来：“咋了？世界要爆炸了？不是，是病毒蔓延，丧尸围城。如果没啥事，这几天还是少出门。”李哥听后哈哈大笑：“你们这些高材生，天天胡思乱想啥玩意儿？”是不是学习都学傻了？见他不信，我也没法继续说。结了货款，李哥开着车离开了。短信提示音还在响，一条接着一条，宛若催命符。我想了想，把超市门锁了，卷帘门也放下，甚至搬了不少石块堆在门口，让这里看起来像荒废已久的闲置店铺。万无一失，我又去了药店，顶着店员奇怪的眼光，我几乎把药店搬空了。回到超市，看着无从落脚的二楼，更觉得自己疯得不轻。一百平的房子，全都堆满了东西，矿泉水、方便面，甚至是火锅底料。玩笑一样的短信，我本不至于如此严肃的对待。但问题是，半个月前，老板娘也曾说过相似的话。接下来可能有点麻烦，没事少出门。在那之后，他就没了音信。整整半个月都是我在维持着超市运转，这不正常。这时口袋里手机震动，我掏出来一看。电量告急，我这才惊醒。如果会断电，当然也会断网。到时候就算手机有电，多半也没用。我无父无母，加上大学四年一直忙于兼职赚学费，没什么朋友，所以到这关头，倒不知道该通知谁。想了想，还有二十分钟就要丧尸爆发了。我打开电视，听着背景音《归置货物》，咔嗒，钟表分针指向了数字十二。窗外一道惊雷响起，一片漆黑。我心里一惊，赶紧趴在窗边，打开窗户。什么都看不见，但街上的声音却很清晰。怎么突然黑天了？怎么回事？阴天了！咒骂声、刹车声、撞击声响成一片，但真正叫人揪心的却是一声惨厉的尖叫。你咬我干什么？我手心冰凉，那个匪夷所思的念头逐渐清晰。丧尸真的来了！我背后一寒，把窗帘拉上，不敢开大灯，靠在墙边刷新闻。热搜第一名赫然挂着。突然黑天。丧尸吃人，评论区里一片惊恐。世界末日来了，这还上什么班？那些人像变成了丧尸，只要被咬了就会没命。大家都躲在屋里，别出门。再往下刷，成了一片空白。对不起，无法访问此页面。电视一闪，也黑了屏，停电了。我再次调出短信界面，那个号码停在最后一条的倒计时，然后是我的追问，问他到底是谁，怎么会知道丧尸要来，又为什么要通知我？不管怎么样，我得活下去。发呆间，我却听到窗边传来一阵敲击声。